ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റസ്റ്റ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോപ്കോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാനായി ഇതേപോലുള്ള രണ്ട് കുപ്പികളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പപ്സിന്റെയും സവനപ്പിന്റെയും ബോട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ സവനപ്പിന്റെ ബോട്ടിൽ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ സെന്റർ ഭാഗത്തായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലെവലിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിൻ്റെ നേരെയായി നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കുപ്പി ഒന്ന് ലെവലിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഈ കുപ്പി ഒന്ന് ലെവലായി മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സവനപ്പിൻ്റെ കുപ്പി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിൽ ഒരു സമചതുരത്തിന് ഒരു ഹോളിട്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മേഘതിരി കത്തിച്ച് വെക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹോളിട്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹോളിട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത പപ്സിയുടെ കുപ്പി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഹോള് ഇട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെവലായിട്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതായി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ചതുരത്തിന് ഹോളിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലിട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്കൊരു ചതുരത്തിന് ഹോളിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിൽ ഒരു ഹോളിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ ഹോളിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മുറിക്കാതെ വെച്ച് അത് നേരെ ആക്കി മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ എടുത്തിരുന്ന ആ പച്ച ബോട്ടിൽ സവനപ്പിൻ്റെ ആ ബോട്ടിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേക്കിലായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ടിങ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കട്ടിങ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത പപ്സിയുടെ ബോട്ടിൽ ഇതിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ പപ്സിയുടെ ബോട്ടിൽ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏകദേശം ഇത് ഇത്രത്തോളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കത്തിക്കാനായി മേകുതിരി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഇതേപോലെ ഒരു മേകുതിരി മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് ഒരു അടിയിലൊരു സില്ലർ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മേഘുതിരി ഒന്ന് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തീപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ചതൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് മേഘുതിരി നമ്മൾ കത്തിച്ച് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മേഘുതിരി ആ സവനപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മേഘുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പോപ്കോണിൻ്റെ പേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പോപ്കോൺ മെഷീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോപ്കോൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പോപ്കോൺ മെഷീനിൽ നിന്നും പോപ്കോൺ ഉണ്ടായി വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നിറച്ചും പോപ്കോൺ